வணக்கம் விகிதமுறை எண்களில் பயிற்சி ஒன்று புள்ளி ஒன்றில் இன்றைக்கி சம் ஒன் அண்ட் டூவை பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது கூடிட்ட இடங்களை நிரப்புக ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குன்னா மைனஸ் பத்தொம்பது பை அஞ்சு ஆனது டேஷ் மற்றும் டேஷ் என்ற முழுக்களிடையே இருக்கும் மைனஸ் பத்தொம்பது பை அஞ்சுன்ற ஒரு விகிதமுறை என்ன எந்த ரெண்டு முழு எங்களுக்கு இடையே இருக்கும்ன்றது கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு இந்த மைனஸ் பத்தொம்பது பை அஞ்சை பார்த்தோடனே என்ன தோணுது பத்தொம்போது அஞ்சால் வகுக்கணும் சரி அப்படி வகுத்து பார்ப்போம் என்ன வருதுன்னு மைனஸ் பத்தொம்பது பை அஞ்சை வகுக்கும்போது நமக்கு மைனஸ் மூணு புள்ளி எட்டு கிடைக்கும் பத்தொம்பது அஞ்சால் வகுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மூணு புள்ளி எட்டு கிடைக்கும் மைனஸ் இருக்கிறதால மைனஸ் இந்த மைனஸ் மூணு புள்ளி எட்டுன்றது நம்ம என்கோட்டில் எந்த இடத்துல குறிப்போம் மைனஸ் மூணுக்கும் மைனஸ் நாலுக்கு இடையில் குறிப்போமா மைனஸ் மூணு புள்ளி எட்டு இதை என்கோட்டில் குறிக்கும்போது மைனஸ் மூணுக்கும் மைனஸ் நாலுக்கும் இடையில் குறிப்போம் அப்போ மைனஸ் பத்தொம்பது பை அஞ்சுன்ற விகிதமுறி என்னானது டேஷ் மட்டும் டேஷ் டேஷ் என்ற முழுக்களிடையே இருக்கும் மைனஸ் மூணுக்கும் மைனஸ் நாலுக்கும் இடையில் இருக்கும் இதுக்கான ஆன்சர் மைனஸ் மூணு மற்றும் மைனஸ் நாலு அடுத்தது பார்ப்போமா ஜீரோ புள்ளி நாலு நாலால் குறிக்கப்படும் விகிதமுறி எண் டேஷ் ஆகும் ஜீரோ புள்ளி நாலு நாலுன்றது வந்து தசம பின்னத்தில் இருக்குது இதை வந்து நம்ம விகிதமுறி எண்ணால் குறிக்கணும் விகிதமுறி என்னன்றது பி பை கியூ நம்ம போன வீடியோலே பார்த்துருப்போம் விகிதமுறி என்னென்னா பி பை கியூ ஃபார்மில் இருக்கணும் கியூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் பியும் கியூவும் முழுக்களாக இருக்கணும் ஸோ இதை பி பை கியூ ஃபார்மில் எழுதணும் ஜீரோ புள்ளி நாலு நாலு இந்த புள்ளியை போக வச்சு எழு இந்த புள்ளியை வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துகிட்டு எழுதுறதுன்னு பார்ப்போம் புள்ளிக்கு அப்புறம் எத்தனை எண் இருக்குது ரெண்டு எண்கள் இருக்குது அப்போ ரெண்டு எண்கள் இருந்துச்சுன்னா நூறு அளவு பெருக்கி நூறு அளவு வகுக்கணும் பெருக்கி அதே ஒரே நம்பரை பெருக்கி வகுக்கும்போது மதிப்பு மாறாது இப்போ ஜீரோ புள்ளி நாலு நால நூறால் பெருக்கி நூறால் வகுத்தால் நமக்கு நாற்பத்தி நாலு பை நூறு கிடைக்கும் நூறால் பெருக்கும்போது புள்ளி ரெண்டு எண்ணுக்கு அப் அடுத்து வந்துடும் அதனால் நாற்பத்தி நாலு ஆயிரும் வகுக்கும்போது வகுக்கிறதால நம் நூறு கிடைக்குது நூறால் பெருக்கி நூறால் வகுக்கும்போது நூறால் பெருக்கும்போது ஜீரோ புள்ளி நாலு நாலு நாற்பத்தி நாலாக மாறிடும் வகுத்தலில் உள்ள நூறு அப்படியே வரும் சரி இப்போ இதை எளிய வடிவத்தில் இருக்கான்னு பார்ப்போம் இல்லை இது மேலேயும் ரெண்டால் வகுக்க முடியும் கீழேயும் ரெண்டால் வகுக்க முடியும் அப்படி வகுக்கும்போது நமக்கு இருபத்தி ரெண்டு பை ஐம்பது கிடைக்கும் ஸோ இதை இன்னும் எளிய வடிவம் ஆக்க முடியுமா திட்ட வடிவத்தில் மாற்ற முடியுமா மேலேயும் ரெண்டால் வகுக்க முடியும் கீழேயும் ரெண்டால் வகுக்க முடியும் பதினொன்று பை இருபத்தஞ்சு அப்போ ஜீரோ புள்ளி நாற்ப நாலு நாலால் குறிக்கப்படும் விகிதமுறி எண் பதினொன்று பை இருபத்தஞ்சு ஆகும் ஓகேவா அடுத்தது ப்ளஸ் ஐம்பத்தி எட்டு பை மைனஸ் எழுபத்தி எட்டின் திட்ட வடிவம் டேஷ் ஆகும் திட்ட வடிவம்னா அதை சுருக்கி எழுதணும் எளிய வடிவத்தில் எழுதணும் இப்போ ப்ளஸ் வகுத்தல் மைனஸ் என்ன மைனஸ் இதை நம்ம போன வீடியோவில் எப்படின்னு பார்த்துருப்போம் ப்ளஸ் வகுத்தல் மைனஸ் மைனஸ் தான் மைனஸில் வரும் அதே மாதிரி மைனஸ் வகுத்தல் ப்ளஸ்ஸாக இருந்தாலும் மைனஸில் தான் வரும் ப்ளஸ் ஐம்பத்தெட்டு பை மைனஸ் எழுபத்தெட்டு ப்ளஸ் வகுத்தல் மைனஸ் மைனஸ் நம்ம மைனஸை மேலே எழுதிக்கலாம் அடுத்தது ஐம்பத்தெட்டு பை எழுபத்தெட்டு திட்ட வடிவத்தில் இல்லை நம்மளால் சுருக்கி எழுத முடியும் முடிகிற எண்கள் ரெண்டுமே ரெட்டப்படையில் இருக்குது அப்போ ரெண்டால் வகுப்போம் வகுத்து பார்ப்போம் ஐம்பத்தெட்டையும் ரெண்டால் வகுக்கணும் எழுபத்தெட்டையும் ரெண்டால் வகுக்கணும் வகுக்கும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இருபத்தொம்போது பை முப்பத்தொம்போது மைனஸ் இருபத்தொம்போது பை முப்பத்தொம்போது ப்ளஸ் ஐம்பத்தெட்டு பை மைனஸ் எழுபத்தி எட்டின் திட்ட வடிவம் மைனஸ் இருபத்தொம்போது பை முப்பத்தொம்போது ஆகும் சரியா அடுத்த ரெண்டாவது இது சமூக போவோமா கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக மைனஸ் அஞ்சு பை பன்னெண்டு ப்ளஸ் ஏழு பை பதினஞ்சின் மதிப்பு டேஷ் ஆகும் மைனஸ் அஞ்சு பை பன்னெண்டையும் ஏழு பை பதினஞ்சையும் கூட்டணும் இப்போ பகுதியை முதல்ல பார்ப்போம் பகுதி ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் கீழே இருக்கிறத ஒரு தடவை எழுதிட்டு மேலே இருக்கிற ரெண்டையும் கூட்டி எழுதிடலாம் ஆனால் இங்கே பகுதி ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கா இல்லை அப்படின்னா நம்ம மீச்சியமாக கண்டுபிடிக்கணும் பன்னெண்டுக்கும் பதினஞ்சுக்கும் முதல்ல மீச்சியமாக கண்டுபிடிப்போம் கண்டுபிடிச்சா நமக்கு அறுபது கிடைக்கும் பன்னெண்டுக்கும் பதினஞ்சுக்கும் மீச்சியமாக கண்டுபிடிக்கும் போது நமக்கு அறுபது கிடைக்கும் அறுபதை பகுதியில் எழுதிக்கலாம் இப்போ பன்னெண்டை அறுபதால் வகுத்தால் நமக்கு அஞ்சு கிடைக்கும் 
அது அந்த அஞ்சை மேலே இருக்க மைனஸ் அஞ்சால் பெருக்கணும் மைனஸ் அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு இங்கே ப்ளஸ் இருக்கா அப்போ ப்ளஸ் போட்டுக்கும் ப்ளஸ் ஏழு பதினஞ்சு அறுபதால் வகுத்தால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நாலு அப்போ அந்த நாலால் மேலே பெருக்கணும் ஏழு இன்ட்டு நாலு மைனஸ் அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு மைனஸ் இருபத்தஞ்சு ப்ளஸ் ஏழு இன்ட்டு நாலு இருபத்தெட்டு கீழே வர்ற பகுதி அறுபது ப்ளஸ் மைனஸ் இருபத்தஞ்சு ப்ளஸ் இருபத்தெட்டு என்ன மூணு இருபத்தெட்டில் இருபத்தஞ்சு போச்சுன்னா மூணு மூணு பை அறுபது மூணு பை அறுபது திட்ட வடிவத்தில் இருக்கான்னு பார்க்கணும் இல்லை இது மேலேயும் மூணால் வகுக்கலாம் கீழேயும் மூணால் வகுக்கலாம் அப்படி வகுக்கும் போது நமக்கு கிடைக்கிறது ஒன்று பை இரு இருபது அப்போ இதுக்கான விடை ஒன்று பை இருபது மைனஸ் அஞ்சு பை பன்னெண்டு ப்ளஸ் ஏழு பை பதினஞ்சின் மதிப்பு ஒன்று பை இருபது ஆகும் ஓகேவா அடுத்தது மைனஸ் பதினஞ்சு பை இருபத்தி மூணு வகுத்தல் ப்ளஸ் முப்பது பை மைனஸ் நாற்பத்தி ஆறின் மதிப்பு என்ன இப்போ வகுத்தலில் இருக்குது நம்ம போன வீடியோலே பார்த்துருக்கோம் வகுத்தலில் இருந்தால் பெருக்களாக மாற்றிட்டு வகுத்தலுக்கு அடுத்து வர்ற விகித முறை என்ன தலைகீழாக மாற்றிட்டு பெருக்கலுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதே மாதிரி பண்ணணும் இப்போ மைனஸ் பதினஞ்சு பை இருபத்தி மூணு அப்படியே எழுதிக்கோம் வகுத்தல் ப்ளஸ் முப்பது பை மைனஸ் நாற்பத்தாறு ஈக்குவல் டு மைனஸ் பதினஞ்சு பை இருபத்தி மூணு வகுத்தில் பெருக்கலாக மாற்றியாச்சு வகுத்தில் பெருக்கலாக மாற்றிட்டா அதுக்கு அடுத்த இருக்க விகித முறை என்ன தலைகீழாக மாற்றணும் தலைகீழாக மாற்றினா ப்ளஸ் முப்பது பை மைனஸ் நாற்பத்தி ஆறோட தலைகீழி என்ன மைனஸ் நாற்பத்தாறு பை முப்பது ஓகேவா இப்போ நம்மளால் அடிக்க முடியுமான்னு மேலே இருக்க பகுதியையும் தொகுதியையும் அடிக்க ஒரே என்னால் அடிக்க முடியுமான்னு பார்ப்போம் பதினஞ்சு ஒரு பதினஞ்சு பதினஞ்சு ரெண்டு பதினஞ்சு முப்பது அடிக்க முடியும் இருபத்தி மூணு ஒரு இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணு ரெண்டு இருபத்தி மூணு நாற்பத்தாறு இது ரெண்டையும் அடிக்க முடியும் அப்படி அடித்து எழுதும்போது நமக்கு மைனஸ் ஒன்று பை ஒன்று இன்ட்டு மைனஸ் ரெண்டு பை ரெண்டு கிடைக்கும் தொகுதியை தொகுதியாலையும் பகுதியை பகுதியாலையும் பிரிக்கிறோம் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு மைனஸ் ரெண்டு பை ஒன்று இன்ட்டு ரெண்டு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஒன்று இன்ட்டு ஒன்று இன்ட்டு ரெண்டு ரெண்டு பை ரெண்டு ரெண்டே ரெண்டையும் ரெண்டால் வகுக்க முடியும் வகுத்தால் நமக்கு ஒன்று கிடைக்கும் அப்போ இதுக்கான விட மைனஸ் பதினஞ்சு பை இருபத்தி மூணு வகுத்தல் ப்ளஸ் முப்பது பை மைனஸ் நாற்பத்தி ஆறின் மதிப்பு ஒன்று ஆகும் அடுத்தது சரியாக தவறாக பார்ப்போமா சரியாக தவறால் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது மிக சிறிய வீத முறு எண் ஜீரோ ஆகும் இப்போ ஜீரோவை நம்ம என் கோட்டில் எழுதும் போது ஜீரோவுக்கு அப்புறம் நம்ம மைனஸில் நம்பர் எழுதுவோம்ல அந்த மைனஸில் குறை எண்கள் குறை எண்கள் எழுத முடியும் குறை எண்கள்ன்றது ஜீரோவை விட சின்னது இப்போ மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று பை ஒன்றுன்னு கூட வச்சுக்கோம் மைனஸ் ஒன்று பை ஒன்றுன்றது ஒரு வீத முறை எண் அது ஜீரோவை விட சின்னம் இப்போ இன்னொன்று மைனஸ் அஞ்சு பை நாலுன்னு எடுத்துக்கோம் இது ஜீரோவை விட சின்ன தான் அப்போ மிகச்சிறிய விகித முறை எண் ஜீரோ இல்லை குறை எண்களில் நிறைய சொல்லலாம் போய்கிட்டே இருக்கும் குறை எண்களில் அப்போ அது தவறு அடுத்தது ஜீரோ மற்றும் ஒன்றுக்கு இடையில் எண்ணற்ற விகித முறை எண்கள் உண்டு என் கோட்டில் ஜீரோவும் ஒன்றையும் நம்ம குறிச்சுக்கிறோம் இதுக்கு இடையில் எண்ணற்ற விகித முறை எண்கள் இருக்கா எப்படி பார்க்குறது இப்போ ஜீரோவுக்கும் ஒன்றுக்கு இடையில் ஜீரோ புள்ளி ஒன்று இருக்குது ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ஜீரோ புள்ளி மூணு இப்படி ஜீரோ புள்ளி ஒம்பது வரைக்கும் இருக்குல்ல இப்போ இது ரெண்டு இப்போ ஜீரோ புள்ளி ரெண்டுக்கும் ஜீரோ புள்ளி மூணுக்கும் இடையில் பார்ப்போம் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டுக்கு அப்புறம் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ஒன்று ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ஒன்று மூணுன்னு நிறைய எழுதிக்கிட்டே போகலாம் ஒரு ஜீரோ புள்ளி ரெண்டுக்கும் ஜீரோ புள்ளி மூணுக்கும் இடையில் அப்போ ஜீரோ மற்றும் ஒன்றுக்கு இடையில் எண்ணற்ற விகித முறை எண்கள் உண்டு உண்டு சரி அடுத்தது தலைகீழி இல்லாத விகித முறை எண் ஜீரோ ஆகும் இப்போ ஜீரோவுக்கு ஒரு தலைகீழி ஜீரோவோட தலை ஜீரோவை நம்ம ஜீரோ பை ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோம் கீழே எதுவுமே இல்லைன்னா பை ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் இதோட தலைகீழி என்ன ஜீரோ பை ஒன்னோட தலைகீழி என்ன ஒன்று பை ஜீரோ ஒன்றை ஜீரோவால் வகுக்க முடியுமா முடியாது அப்போ தலைகீழி இல்லாத விகித முறை எண் ஜீரோ ஆகும் சரி அடுத்த சரியாக தவறால் ஃபஸ்ட்டு இருக்குது தன்னையே தலைகீழியாக கொண்ட ஒரே விகித முறு எண் மைனஸ் ஒன் ஆகும் கொடுத்துருக்கத பாருங்கள் தன்னையே தலைகீழியாக கொண்ட ஒரே விகித முறை எண் மைனஸ் ஆகும் மைனஸ் ஒன்று ஆகும் 
இப்போ மைனஸ் ஒன்றுக்கு தலை மைனஸ் ஒன்றா எப்படி வச்சுக்கலாம் மைனஸ் ஒன்று பை ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் அதோட தலைகிலி மைனஸ் ஒன்று சரி ஆனால் ஒன்றுக்கு ஒன்றுக்கு தலைகிலி என்ன ஒன்றுன்றது ஒரு வீதம் ஒரு எண் ஒன்று பை ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோம் அதோட தலைகிலி ஒன்று அப்போ தன்னையே தலைகீலியாக கொண்ட ஒரே விகிதம் ஒரு எண் மைனஸ் ஒன்று ஆகும்ன்றது தவறு ஒன்றுக்கும் தலைகிலி ஒன்று தானே ப்ளஸ் ஒன்றுக்கும் தலைகிலி ஒன்று தானே அப்போ இது தவறு இதுவே எப்படி கொடுத்துருந்தா சரி இது தன்னையே தலைகிலியாக கொண்ட விகிதம் ஒரு எண் மைனஸ் ஒன்று ஆகும்னு கொடுத்துருந்தா சரி ஆனால் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது ஒரே ஒரே இது மட்டும் தன்னையே தலைகிலியாக கொண்டு கொண்டிருக்காது மை ப்ளஸ் ஒன்றுக்கும் தலைகிலி ப்ளஸ் ஒன்று தான் தன்னையே தலைகிலியாக கொண்ட ஒரே விகிதம் ஒரு எண் மைனஸ் ஒன்று ஆகும் தவறு ப்ளஸ் ஒன்றுக்கும் தலைகிலி ப்ளஸ் ஒன்று புரிஞ்சிச்சா அடுத்ததுக்கு போவோமா ஜீரோ மற்றும் மைனஸ் ஒன்று ஆகியவை அவற்றையே கூட்டல் நேர்மாறாக கொண்ட விகிதம் ஒரு எண்களாகும் கூட்டல் நேர்மாறுனா அந்த கூட்டல் நேர்மாறு பற்றி போன வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் இப்போ ஜீரோவோட கூட்டல் நேர்மாறு என்ன ஜீரோவோட எதை கூட்டினா ஜீரோ கிடைக்கும் ஜீரோவோட ஜீரோவை கூட்டினா தான் ஜீரோ கிடைக்கும் இப்போ ஜீரோவோட கூட்டல் நேர்மாறு ஜீரோ தான் அப்போ ஜீரோவுக்கு ஜீரோ கூட்டல் நேர்மாறு அதுக்கு அடுத்தது மைனஸ் ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க மைனஸ் ஒன்னோட கூட்டல் நேர்மாறு என்ன மைனஸ் ஒன்னோட எதை கூட்டினா ஜீரோ வரும் மைனஸ் ஒன்னோட ப்ளஸ் ஒன்னை கூட்டினா ஜீரோ வரும் அப்போ மைனஸ் ஒன்றுக்கு அதுவே கூட்டல் நேர்மாறு இல்லை மைனஸ் ஒன்றுக்கு ப்ளஸ் ஒன்று கூட்டல் நேர்மாறு பட் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது என்னென்னா ஜீரோ மற்றும் மைனஸ் ஒன்று ஆகியவை அவற்றையே கூட்டல் நேர்மாறுகளாக கொண்ட விகிதம் ஒரு எண்களாகும் இல்லை ஜீரோவுக்கு ஜீரோ கூட்டல் நேர்மாறு ஆனால் மைனஸ் ஒன்றுக்கு ப்ளஸ் ஒன் அப்போ இது தவறு நன்றி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் கணிதம் கற்போமுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எதுன்னு கருத்துக்கள் இருந்தால் கீழே இருந்த கமெண்